pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos en Clash Royale y hoy tenemos nuevo desafío 2 vs 2 de elección Vale, y eso va a ser curioso Nos vemos para el juego Hoy me he acordado de poner el soporte del iPad Que lo tengo aquí y la verdad que es súper cómodo jugar así Porque solo tengo que tocar y, y ni siquiera necesito agarrar el iPad Y eso es súper, súper cómodo Porque claro, antes agarraba con una mano, jugaba con la otra Ahora puedo jugar con las dos, eso es muy eficiente entonces, bueno, de momento abrimos estos cofrecitos que vienen bien, como así, que no me toque nada, como siempre. Y os comento, vamos para aquí, vamos 5 a 1. Lo cierto es que es el primer, la primera, el primer intento, como vais a ver aquí, que, que no juego pues desde esta partida que fue antes y esta que fue de ayer de hace 10 horas. Pues, básicamente, si os fijáis, la primera muy bien, 2-1, 3-0, 3-0, 3-1, hasta que llegó al compañero C49FF0Ali.i barra un no sé qué que simplemente eso fue el caos, el apocalipsis el, lo definitivo, mirar su perfil por favor, hacedme el favor de mirar su perfil o sea, es un maldito nivel 7 con 250 cartas ganadas en desafío récord de victorias que mejor ni vamos a hablar, o sea 5 de victorias máximo que dices, tío o sea, ¿cómo me puedes a mí emparejar Jolín? No sé, un poquito. Bueno, el tío es que no sabía, os lo digo en serio, ni lo que hacía. Con lo cual, pues lógicamente no pude hacer absolutamente nada. Ganamos la siguiente y vamos 5 a 1. ¿La idea cuál es? Ganarlo, lógicamente. ¿Estamos grabando? Sí, estás grabando también. Y tu micrófono ya no te pregunto porque no vas a contestar, pero estoy intratable en este desafío. Ahí es muy importante, vale, os voy a explicar cositas. Ver lo que elegís vosotros y lo que elige vuestro compañero. Si os fijáis, ahora mi compañero ha elegido el montapuerco y ha decidido a él darle el noble. Entonces hay que basarse en lo que elige él y ver también qué podemos elegir para acompañarlo. Por ejemplo, yo creo que un montapuerco hielo puede ir muy bien y por eso me cojo el hielo en vez del leñador. Y creo que un cañón contra el noble puede ir muy bien y le pido el mortero, que, que, se, lo, que se lo meta por donde quiera, porque, porque sí. De todas formas, estoy con un compañero que se llama Filietic. Vale, tengo, tengo golem. Me han dado golem, que es una win condición bastante clara. Mi compañero va a empezar con mago, yo creo que es un error. ¿Qué quieres que te diga? Espera que tire yo el golem, por lo menos. Vale, tira el mago ahí, tira el mago ahí porque va a venir bien para defender Aquí voy a tirar yo el, es el este, ahí estamos El problema va a ser el el noble, pero el noble lo vamos a matar así Con esto, para que no pegue otro golpe Y así me quedan los esbirros, por lo menos con el... Con el golem Que no hay nada que le pegue y debería ser torre Voy a tirar las arqueras para defender ese lanzador, o sea, ese leñador, lanzador, esto yo fino. Y no ha salido mal el push, eh, o sea, hemos salido mejor parados, creo yo. Aquí incluso creo que una bola de fuego iría bastante fina. Porque un mago eléctrico con un lanzador se tira en la torre y así pues nos quitamos todo. Hemos tirado la torre de la izquierda, hemos dejado muy tocada la de la derecha. ¿Cuál es el problema? Que ellos a nosotros también y que mi compañero Filieti también tiene golem. Sin elixir, o sea, ha decidido, mira, te gasto el golem, no tengo elixir, pero te lo gasto igual. Pues su mortero, compañero, os lo defiendo muy fácil con el cañón. Muy, muy fácil, además. Una pena ese, ese veneno, pero creo que no pega otro, ¿eh? Creo que no pega otro, creo que no pega otro, sí pega otro. A ver... Estoy intentando que no me tire la torre No puedes tirar, compañero, un mago Al lado del chispitas, es en plan Jolín, obviamente te va a pegar Pero obviamente, lo sé yo, lo sabe, lo, lo sabe Perry Bueno, por suerte, mi compañero Tiene el rayo y decide gastarlo cuando el chispitas Tiene uno de vida Bueno, no le pagaban para pensar a mi compañero Quedan dos golemitas con un lanzardos O sea, que eso lo tiene que defender si no quiere que le tire la torre Y ese leñador no llega, no llega, no llega No llega, Jesse que llega, nos duendes con lanza Ojito a ese mago eléctrico Ya lo diciendo yo, no te preocupes, no vaya a ser Que te dé una hernia discal por defender el, el este De momento no nos han tirado torre Pero la tirará Ese, ese, ese cañón es nivel pro, eh O sea, hacedme caso a mí Ese cañón, no vais a ver uno igual en mucho tiempo Y aquí, fijaros, hacemos así Esto no se lo espera nadie Y ese, boom, uno, dos Si no llegase por esa valquiria ahí viene el primer cohete Del compañero, ¿cómo se llame? ¿Defiende? No le apetece No le apetece nada, deja que pegue, deja que pegue Defender para qué, ¿verdad? Defender para qué. Bueno, vamos a empezar con el golem desde atrás porque mi compañero no se ha enterado que aquí lo que importa es el que tira antes la torre del rey porque las dos torres nos las van a tirar seguramente. O sea, creo que aún no lo ha comprendido. Yo sí lo he entendido hace un ratito de más. Entonces lo que estoy haciendo, esta torre la, la estoy defendiendo a medias y atacando. ¿Por qué? Porque sé que la torre va a caer. Tienen cohetes, tienen hechizos, tienen nobles. O sea, obviamente va a caer. Entonces lo que intento es... Hacer el mayor daño posible a la torre del rey Y para eso meto un golem aquí Para eso meto un hielo aquí Y para eso metemos otro 3 a 2 
en esta ocasión, pero tres coronas. Buena partida. La gente es un poco ansias en este modo de juego. No se contiene mucho. Relajaos, o sea, no hay prisa, por favor. Tranquilos, tenemos golem. O sea, podemos meter un push fácil y suave desde atrás, pero bueno. Por suerte me tienen a mí para hacerles el carrito. Me voy a quedar con las flechas y me voy con el trombo, que hacen más daño. Me voy a quedar con el verdugo, que para eso tengo flechas. Y me voy a quedar con el noble o con el globo. Yo creo que el noble irá mejor teniendo verdugo contra el globo. La verdad. Al menos en esta partida. Así que vemos. Mm, minero, choza. La choza, hombre, para empezar, yo la pondría en el medio. ¿Qué quieres que te diga? No, si es que normal. Dime que por lo menos puedes defender eso. Buah. Mi compañero, ya, ya le he visto hacer cuatro jugadas. Una, una, una es fallar esa bola de fuego. Que me está preocupando y mucho, ¿eh? Ahí, una, tírale, la, tírale eso a la princesa cuando ya está muerto. Me ha tocado, me ha tocado un compañero. Que mejor nos vamos a ahorrar decir qué me parece, ¿vale? Porque vamos a perder una torre ya. Oh, pero que, ¿por qué tiras ahí la mosca? Vale. Clash Bruinsa. Pro player donde los haya. Una torre que está perdida no tiene elixir. Pues, eh, tranquilo. Te tiro justo una mosquetera delante de toda tu pandilla para que me puedas meter lo que tú quieras de daño. ¿Pero para qué tiras el caballero ahí, pedazo de inútil? Dios mío. Esta partida pinta muy mal, eh. Muy mucho además, pero a unos niveles que me está dando miedo Voy a ver si soy capaz yo de tirar una torre Porque desde luego mi compadre, ese cohete es bueno Pero bueno, queda el caballero vivo La princesa también queda viva, pero... A ver, a ver si no fallas la bola de fuego esta vez, anda Dale, algo es algo Ah, qué pena que el caballero no ha seguido pegando los esqueletillos, pero bueno Hemos hecho buen daño y eso va a ser dos golpes más del gigante No, porque ha tirado el mago eléctrico Ahí, ahí, ahí Bueno, en esta ocasión no es malo pero solo en esta ocasión, ¿eh? Porque las otras... Vamos a dejarlo un gran... En fin. Pero uno muy grande, ¿eh? Buah, es que tienen doble pandilla, doble mago eléctrico. No sé qué, con qué se ha quedado mi compañero y qué les ha dado a ellos. Pero creo que les ha dado mago eléctrico y pandilla. Y es mala suerte que tengan doble pandilla y doble mago eléctrico. Eso también es verdad. Todo hay que decirlo. A ver, esto para la princesa y esto para mí. Vamos a... No, a la rápida no, a la princesa. Vamos, ahí estamos, perfecto, 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 perfecto Y esto va a ser globo y torre Globo y torre ¿No quieres eso? Ya está la torre tirada, ¿para qué? Para cuatro esqueletos, una bola de fuego, ¿en serio? Dios, me pone enfermo tanta inutilidad junto Este es pesado Parece que está como medio empeñado En que la torre del rey la va a tirar así de fácil Y no va a ser tan fácil Ahí he tirado mal yo las flechas, ¿eh? Tenía que haber pillado más cosas, pero bueno si sí, ya defiende mi compadre, que está rotísimo, hombre. Está empeñado. Ojo, ojo, ojo con el. Si el globo llega, perdemos la, la partida, eh. Si el globo llega, perdemos la partida. Si el globo llega, perdemos la partida. Vale, el globo no ha llegado porque estoy yo rotísimo defendiendo. Pero no, no, no defiendas más, eh. No defiendas más. Claro que no. Vamos a por la torre del rey. Tenemos que ir a por la torre del rey a saco porque como llegue un solo globo. Vamos. Ahí estamos, quedan 6 segundos. 5, 4, el cohete, el cohete. El cohete, 3, 2, 1... Mira, no preguntéis cómo hemos ganado esto, porque el compañero mío... Telita, ¿eh? El Clash, el Clash Bruinsa ese, vamos... El Clash Bruinsa está flipando ahora mismo de que haya ganado. Debe ser su récord de victorias, porque te suelen emparejar con alguien que ahora es que tu segundo su récord de victorias es 7, ¿ves? Es que 7, porque es, es que lo tenía clarísimo, no podía ser bueno. 86 cartas ganadas en desafío. El Clash Bruinsa este, madre mía, anda, vete, vete a dormir... Delita, ¿eh? Es su récord de victorias porque hemos ganado ahora. Eh, o sea, el tío no, no, no sabe ni qué está pasando ahora mismo. Bueno, 10 cohetes están muy bien, casi lo puedo subir a nivel 11 y todo. Nos vamos a por la 8, que se va a liar aquí, gorda. Eh, es que darle el counter es, sería un poco raro. Me voy a quedar con el peca, lógicamente, es counter del golem, no tendría mucho sentido. Me voy a quedar las flechas, es counter de la pandilla, así va un poquito de counters. Se ha quedado el ariete en vez del noble y se ha quedado, bueno, no ha hecho malas decisiones, ¿eh? Te voy a decir. No ha hecho malas decisiones el counter. Como él tiene el verdugo, lo lógico es que yo pille el tornado, ¿vale? A pesar de que tiene un buen combo de gol en globo, es verdad, nosotros tenemos el peca, verdugo y tornado. Con lo cual, deberíamos, lo que pasa es que, claro, es difícil decírselo a mi compañero. Yo creo que esto iba a poder jugar con Álvaro y estaba mucho más contento porque jugarlo con Álvaro supondría una victoria. Y esto, pues, no supone una victoria. Eh, ha empezado con eso defensivo. Wow. Mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto, ¡pum! Poble, 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 compañero, el este. 
Vamos a esperar a que se acerque Y ahora metemos esto Ahí estamos De sobra para defender, creo yo A pesar del doble cementerio que nos han tirado Hay muy doble aquí de todo, eh Ahí, ahí, justo, justo Lo, lo has clavado Es muy agresivo, mi compañero Deberíamos de, Debería decirle que se relaje un poco Y intente jugar un poquito más suave Ellos tienen golem Y yo me estoy guardando el peca Porque ellos no saben que yo tengo peca Y así si tiran el golem, pues tengo el peca Ah, pensé que iba a tirar un cañón ahí Ya estaba yo flipando Voy a tener que empezar con el P.E.K.K.A, eh Vale, voy a tener que empezar con el P.E.K.K.A Ahora sí Enjoy de P.E.K.K.A Enjoy de P.E.K.K.A lo, lo que pasa es que... A ver, el P.E.K.K.A se va a comer la explosión del, del este Pero no es muy fuerte, eh O sea, me refiero, el, el P.E.K.K.A aguanta mucho daño. Yo creo que debería poder matar al mago incluso Ahí está, mago muerte El cohete me lo tengo que guardar siempre para el globo Porque mi compañero, lo del verdugo y tal Para defender, parece que no, no es algo que le convenza A ver tiene el minero ya, espero que no gaste elixir ahora y defienda Porque tiene, tiene 3 elixir, 4, ahora va a llegar a los 5 O sea que con la calma Vamos a aprovechar eso para hacer un poquito de presión con ese barril Porque creo que no tienen tronco No, tienen espíritus de fuego, o sea que perfecto Porque es un poquito más de daño del barril Ahora, yo voy a poner aquí un cañón Y hay que tener mucho ojo porque seguramente Más que probable Se venga un cementerio con ese globito Ahí estamos para esto tenemos el verdugo tornado Yo me encargo de estos esqueletillos que vienen por detrás Aquí unas flechas para acabar de matar a todo Ahí, perfecto El cohete que no es malo El cañón de mi compañero que es buenísimo Pero ese globo, ¿cómo puede ser que llegue? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ese globo llegue? Pregunto yo Entonces, Os lo digo en serio, ¿eh? hay veces que este juego yo no lo entiendo Defendemos perfecto Defendemos de todo, pero aún así El globo llega Tienen mejor mazo que nosotros en esta ocasión ¿eh? Tienen demasiados cementerios, demasiados... De todo para defender ese, 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 Eso es malísimo, compañero o sea, mi, mi compadre tampoco se entra muy bien ¿eh? Porque eso que ha tirado ahí Vamos a dejarlo en, en, en una gran incógnita Aún no sé qué es, lo que, qué es lo que pretendía hacer Pero bueno, un verdugo tornado Un combo de verdugo tornado iría muy bien, por ejemplo Aquí voy a juntar todo ¿Qué leches? Pero, a ver, compañero, ¿qué haces? Pregunto, no sé ¿Esperar a que sea Navidad para soltar el verdugo? Digo, ¿eh? Digo, no sé, algún hechizo, algo, un veneno... A la torre, vale, por lo menos Yo que sé, por lo menos la tiramos No, no, no tiramos nada, no la apetece a mi compañero Así que esto es derrota, si sí, ponen caritas Bien jugado, bien jugado, class ¡Ah, que era el mismo! No puede ser No puede ser ¡No puede ser! ¿Cuál es la probabilidad de, de que pase esto? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que me toque el mismo manco dos veces seguidas? Vale que gane una vez con él, pero dos Si sí, yo estaba flipando ya con las siete victorias Claro, como te pareja con uno y yo siete victorias pues me tenía que tocar a mí el manco pues, Dime que no sé, otra vez Vale, bueno, bueno. Si llego a ver que era él, ya, ya hubiese sabido que la partida estaba perdida No se empanaba de nada Es que no se empana el tío directamente No vuelvo a darle, es que... Ay, cuánto manco suelto en este mundo Como tiene infierno, no tiene sentido que yo Que yo me quede el golem ¿Cómo, cómo le puedes dar un infierno a, al rival, compadre? O sea, ¿qué, ¿qué problema tienes mental en la cabeza? Bueno, me voy a quedar yo con hechizo Con el cohete este Por, por si tengo que tirar la torre de cohetes o lo que sea y me quedan dos victorias para ganar, pero voy 7-2 ya porque me ha tocado dos veces seguidas con un manco que, que tenía tela verlo, ¿eh? O sea, el Clash Bruins, a menos mal, que no me vuelva a tocar ya. Buena infierno de primeras. Ha visto, he visto mejores infiernos, pero mejor que esa es difícil. ¿No te has pasado un poco ahí con ese ejército de esqueletos? ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! Sí, señor. Contra, contra la infierno no hay mejor defensa posible que un buen sabueso. Compañero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mi, mi compañero es muy bueno, tío O sea, ve una infierno y dice ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Un sabueso en el río ¿Por qué? Porque hay un infierno O sea, habiendo un infierno ¿Cómo no voy a tirar yo un sabueso en el río? Si es la mejor decisión posible Claro, claro, hombre, claro Si es que yo no sé ni para qué juego a esto Si es que la gente es demasiado buena para mí Mira, aquí por ejemplo Tiramos un globo bombástico, si quieres Nos quedamos, nos podemos quitar eso Porque sí, le van a pegar una torre Creo, las dos Me voy a abstener de comentarios, ¿vale? Pero abstener bien, además. Me voy a abstener. Voy a intentar que la, esta la mate y luego vaya hacia la otra torre, ¿vale? Es una jugada de, de pro. Voy a dejarle a él que defienda porque es de estos que sobredefienden. En plan, que tiran 50.000 cosas para defender. Así que yo la acompaño con un espíritu de hielo. Y me dedico a atacar mi izquierda, que es lo único que quiero hacer. ¿Vale? Solo quiero tirar la torre de la izquierda y dedicarme a defender. Porque con mi compañero... Vale, por suerte, el Lord Parsa tiene pinta de que ha sido el que ha tirado el veneno. Tiene toda la cara... De venenos porque sí Un buen veneno a la torre siempre entra a fin 
Ay, 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 como a él le gusta el sabueso. Venga, ¿dónde está ese infierno? Que le reviento con un cohete. Buah. Cohete, eh. Cohete nivel Wizak. Enjoy. Ya está, esto es partida. Después de este cohete, esto es partida 100% real. No fake, un link mega eh, en la descripción. A ver, esto por aquí. Ahí, ahí, ahí. No dejes que entre en rango de torre para que le, que le pueda pegar la torre. No, no, no. Edge, tranquilito, a tu ritmo. Despacio, suave. Relájate. Ahí, ahí, ahí. Buen, buen remolino. Tornado, ya no sé ni lo que digo. A ver, esto por aquí. Esto por allá. Ajá. Esto así. Esto asá. Venga, ya tú por aquí. El Baby Dragon es muy bueno, los esqueletillos también, porque así el Baby Dragon tanquea a la princesa. Y ahora nosotros aquí en el globo, que va a ir muy fino, muy buen sabueso en el río, sí señor. O sea, en el, en el medio de su mapa, para que no le pegue nada, es lo mejor que podías hacer. Pero bueno, el verdugo ahí hace algo. Bueno, él ya me hace aquí su, su típica sobredefensa, que no está mal, eh. A ver si nos entendemos. Está esperando mi, mi, mi globo, mi, mi, mi cohete nivel pro. No lo voy a tirar, no lo voy a tirar, eso se hace solo una vez en la vida. No hay que abusar de estas cosas. Tiramos aquí golem de hielo para que sigan defendiendo cositas. Pero bueno, esto es partida. Buena partida. Y con esto, 8 a 2. Y 8 a 2 ya... 8 a 2 ya es una cosa que dices... Bueno, esto empieza a pintar bien, pero me puede tocar alguien cualquiera y, y, y que me revienten directamente. O sea, eso puede pasar. Pero bueno, no tiene sentido darle más vueltas. Vamos a empezar. No sé cómo el Kalsmansa ese o cómo se llama. El, 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 el de antes. Se voy a quedar con el peca. Es que el peca es el peca. No sé cómo el de antes, o sea, pudo haber llegado hasta donde llegó. Que fue a... a no sé, no sé. Uf, es que el golem, el mega esbirro, la, la pandilla. Es que la pandilla está muy fuerte. Y los pitos de fuego. No sé cómo pudo haber llegado hasta la partida número 7. Os lo digo, en serio, era flipante. Pero bueno, aquí se supone que me tiene que tocar con alguien que lleve 8 partidas. Y es prácticamente indiferente lo que elijáis. Porque dependéis 50% de vuestro rival... Y el otro 50% de la mano izquierda de vuestro rival. Que como sea ya doble banco, ya la tenemos. Cuando tengo peca con sabueso, ellos tienen también sabueso y también tienen golem y tienen un montón de cosas. O sea que tampoco sé muy bien qué vamos a hacer. Yo creo que voy a empezar con sabueso desde atrás. Perfecto, porque el megasbirro y el mago eléctrico avanzan muy rápido. O sea que de aquí a que lleguen va... Que no tengan cementerio. Vale, era un golem de hielo así. Just for fun, ¿no? Pues bueno. Este rayo creo que va a ser bueno. Se quita todo eso. Queda vivo el mago eléctrico, eso sí. Pero le está pegando la torre o algo, la arquera, ¿no? Le estaba pegando. Vamos a quitarnos todo eso. Defendemos el golem. A ver si puedo matar también a la bruja. Y con esto tirar todo. Es muy bueno ese tronco, quiero decirlo. Pero voy a meter aquí un lanzadardos del nivel 250. Que va a matar al mago eléctrico, que es lo que más me está molestando ahora mismo. Y así no me molesta mis sabuesillos. El golem de hielo no es malo, pero tengo a la valquiria tanqueando los sabuesillos. Los sabuesillos pegan lo mismo que, los... que la horda de esbirros, solo que tienen la mitad de vida. Y ahora... Me voy a permitir, compañeros, ir a por la Torre del Rey en plan enfermo, porque esto va a ser partida, porque lo digo yo. Vamos, llega el ariete, vamos, llega el leñador, nos llevamos otro desafío a la primera, dime que sí, por favor, pecarle a la torre y... Así se hace esto, así se hace esto. Esto tengo que hacer algo como si Dios manda. ¡Nifty! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ya estoy de vuelta, tenía aquí a mi perro. Ven aquí, bonito. Que estaba viendo la partida. Vamos a abrir el cofre. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece, tonto? Mira, mira, aquí la cámara. Mira, aquí. ¿Ves? Este eres tú. Mira qué guapo estás, niño. Bonito. ¿Quieres abrir el cofre tú? ¿No? No, ya lo abro yo. Pero hemos ganado, hemos ganado, compañeros. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es que por las mañanas, él, él por las noches duerme abajo con mis padres. Pero por las mañanas se viene a dormir conmigo. Porque se lo pasa genial. ¿Verdad, tonto? Vamos a ver. Nos llevamos los 5.000 de oro. Nos llevamos el cofre, Fifty. ¿Me da suerte con el cofre? Mira, esto es el iPad. ¿Lo hueles? Ahí, ahí. ¿Ves? Bonito. Diles hola. Diles hola. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Bueno, he dejado a, a mi pobre perro me suelga, 50, como 50 cent, ¿verdad bonito? He dicho 50 y me ha mirado, y otra vez, pero bueno, ya está. Vamos a por el cofre que no va a tener nada, pero bueno, es simplemente para que lo veáis, porque, porque sí. Nos llevamos el desafío a la primera, que está bastante bien, así que nada, muy bien, muy buen vídeo, muy bonito, precioso y fantástico, así que nada. Espero que os haya encantado, un desafío más conseguido, a la primera otra vez, y <ríe> es que... Es que el Klaus este, ¿dónde está? El Klaus Bruins a ese... Madre mía, amor hermoso. Madre mía, amor hermoso. Pero bueno, espero que os haya encantado. Podéis suscribiros al canal si no estáis y compartir este vídeo. Y nos vemos en el siguiente.